Firma Microsoft dostarczyła nam nowe narzędzie, czyli transkrypcję. Wrzucasz do Worda, do Worda 465 nagranie, polskie nagranie, czy wywiadu, czy na przykład jak w moim przypadku filmiku YouTube'owego i system dokonuje transkrypcji, czyli zamienia słowo mówione na słowo pisane. I robi to dobrze. Robi to moim zdaniem bardzo dobrze. Nie wiem, czy można by ocenić skuteczność tego na 90 czy 95%. Jak za chwilę zobaczymy w przykładzie pewne sformułowania czy zwroty, jakieś nazwy własne bywają pominięte, ale to jest tylko kwestia krótkiej korekty. Także jest to narzędzie, które dla mnie jako youtubera jest bardzo ważne, dlatego że mogę łatwiej robić napisy. Napisy po polsku, które potem łatwo też przetłumaczę na język angielski. Zaraz Ci to pokażę, czyli za chwilę przejdziemy do tego, że pokażę jak działa funkcja transkrypcji w Wordzie i pokażę jak ja to wykorzystuję też w YouTubie. Ta końcówka będzie dla zainteresowanych, dla tych, którzy też potrzebują sobie to ogarnąć w YouTubie. A nazywam się Bernard Fruga i zwykle szukam rozwiązań, gadżetów, które ułatwiają mi życie i pracę. I tak sobie myślę, że jeżeli ja to ogarnę, to i ty na pewno ogarniesz. No to przechodzimy w tym momencie do Worda i zobaczymy, jak zrobić transkrypcję. Word w przeglądarce, czyli Word 365, ta funkcja transkrypcji, z tego co wiem, działa w tej chwili w dwóch rodzajach przeglądarek, w Chromie i w Edge'u. Ja tutaj wam pokazuję na przykładzie Chroma, dyktafon, klikamy transkrybuj, no i Mogę przekazać dźwięk albo rozpocząć nagrywanie, czyli mógłbym rozpocząć tutaj mówienie do mikrofonu i transkrypcja będzie się odbywać na bieżąco, natomiast ja chcę tutaj przekazać dźwięk, czyli przekazuję z mojego dysku plik mp4. To ja tutaj przekażę jeden z filmików YouTube'owych, dlatego że potem też wykorzystamy tą transkrypcję do tego, żeby zrobić napisy na YouTubie. To, co się dzieje tutaj w tle, to plik jest przekazywany do chmury Microsoftu, i następuje tam transkrypcja. Tu mamy informację o tym, że 57-58% pliku zostało już przepracowane, czyli dokonano już transkrypcji na takim poziomie i za chwilę tutaj w tym okienku po prawej stronie, czyli tam gdzie mamy tego kotka ze słuchawkami, zobaczymy tekst, który będziemy mogli na bieżąco zweryfikować Dlatego, że mamy tutaj, jak widzisz, też funkcję odtwarzacza, który nam pozwoli posłuchać tego, co w rzeczywistości było w tym tekście. No to spójrzmy. Mamy tutaj pierwszy akapit. Dokonajmy jego edycji, bo prawdopodobnie on nie do końca tak wygląda, jak miał wyglądać. Posłuchajmy, jak on brzmiał w oryginale. Poczułem święty spokój w Zoomie, w Teamsach. Dopiero w momencie, gdy... Tak, czyli poczułem święty spokój, tej święty przez szacunek słowa święty, został dużej litery, ale to nie o to tutaj chodziło, o taki święty, czyli poczułem święty spokój w Zoomie, przecinek w Teamsach, w Teamsach, dopiero w momencie, gdy podpiąłem, to tutaj yy, był błąd pod yy, laptopa drugi, a potem trzeci monitor zewnętrzny. O, i to już jest to co mnie interesowało. Odtwarzamy. Wziąłem pod laptopa drugi, a potem nawet trzeci monitor zewnętrzny. Dobrze, i tutaj dokonałem na żywo korekty tej pierwszej minuty tego ośmiotowego nagrania. Teraz nie będę zajmował twojego czasu na to, żebyś musiała oglądać, w jaki sposób dokonuje korekty reszty tego nagrania. No i doszedłem do końca korekty tego materiału. No i teraz z tego punktu, co robię? No dodaję do dokumentu. Ja chcę dodać tylko tekst, czyli bez tych znaczników czasu. Mógłbym też dodać z prelegentami, bo tam gdzie mamy nazwany głośnik 1, tak naprawdę to przetłumaczone jest literalnie z angielskiego speaker, czyli mówca. Gdybyśmy mieli wywiad na przykład, to byłaby osoba na przykład mówca pierwszy, drugi, mówca pierwszy, drugi, trzeci na przykład. Więc możemy z tymi znacznikami prelegentów to przekazać tylko ze znacznikami czasowymi, z sygnaturami czasowymi i z prelegentami. Ja chcę tylko i wyłącznie tekst, także w tym momencie już tutaj w Wordzie mam transkrypcję, czyli 1199 wyrazów tego materiału 
którego transkrypcja została dokonana. I jeżeli potrzebujesz transkrypcji w wersji tekstowej, no to już masz wszystko, co potrzebujesz, dlaczego, że ten materiał jest w tej chwili w Wordzie, możesz go przekazać dalej do obróbki, czy do publikacji, do dalszej redakcji. A teraz kolejna część, która będzie częścią ważną dla tych z Was, którzy są youtuberami i którzy chcą wykorzystać tą transkrypcję do stworzenia napisów pod swoimi filmami. No bo ten materiał, który tutaj wykorzystywali, to jest właśnie z jednego filmu. Także teraz przejdziemy do YouTube'a i zrobimy krok następny. O, jesteśmy już na YouTubie. Przejdźmy do zakładki, gdzie mamy napisy do filmów. Wybieramy ten film, jak podłączyć dwa monitory. No i mamy do niego dodać napisy. Jeśli chodzi o język polski, to automatycznie YouTube nam napisów nie zrobi. Możemy dodać te napisy ręcznie. No to dodajemy ręcznie. Ja tutaj tylko wkleję informację o tym, że mamy zaznaczony, że będzie to plik 8-minutowy. Kopiujemy naszą transkrypcję. Do schowka i ze schowka wklejamy tutaj. No i teraz nas czeka druga część tego zadania, czyli oznaczenie tutaj timestampów, czyli znaków czasu. Poczułem święty spokój w Zoomie, w Teamsach. Dopiero w momencie, gdy podpiąłem pod laptopa drugi, a potem nawet trzeci monitor zewnętrzny. Widzisz tutaj za każdym razem, gdy wciskam Enter, to pojawiają się znaczniki czasowe przy tych napisach, które robię przy tym filmie. I teraz znowu, żeby nie tracić twojego czasu na to klikanie przez te kilka minut, to pozwól, że ja teraz szybko przewinę i zobaczysz, jaki będzie rezultat tych napisów, które są tutaj wklejone w YouTubie. No i teraz, gdy już dobrnąłem do końca mojego materiału, no to po prostu wybieram publikuj i opublikuję polskie napisy pod tym materiałem, który tutaj dla moich widzów na YouTubie przygotowałem, no i on jest w tej chwili z polskimi napisami. Natomiast czeka nas jeszcze jeden krok, który chciałem wam pokazać, to już zupełnie dodatkowy, czyli w jaki sposób na bazie tych polskich napisów pod filmem zrobić napisy angielskie. Bo mamy już napisy po polsku, ale teraz klikamy jeszcze na ten film i dodajemy jeszcze jeden język, czyli dodajemy język angielski. Został tutaj dodany, no i potrzebujemy dodać napisy po angielsku. Hmm. Jak je dodać? No, możemy znowu powtórzyć proces tworzenia, prawdopodobnie trzeba by je napisać, ale tutaj mamy opcję Auto Translate. I widzimy, że w tym momencie system na podstawie polskich napisów dał nam propozycję napisów angielskich. No to pozostaje teraz przeczytać krok po kroku te napisy angielskie, żeby zobaczyć, czy to autentyczne tłumaczenie oddaje sens tego, co chciałem powiedzieć. No i teraz znowu, nie będę zajmował twojego czasu, gdy będę powoli czytał te napisy po angielsku, przesuniemy szybko linię czasu i wrócę do ciebie. No już doszedłem do końca korekty tego materiału po angielsku. Oto klikam Publish, no i publikuję ten materiał. W tym momencie mamy tutaj napisy opublikowane i po angielsku, i po polsku. Jeszcze potrzeba tutaj dodać tytuł oraz opis tego materiału po angielsku. Możemy się posiłkować tutaj tłumaczeniem, czyli jeżeli kliknę 
tłumacz, no to system tutaj przetłumaczy na tyle, na ile potrafi ten materiał, który tutaj był po polsku. Warto oczywiście zweryfikować. Znowu dokonam tej weryfikacji i za chwilę, za chwilę pójdziemy krok dalej. No dobrze, zostało to zweryfikowane, no to publikuję. No i w tym momencie do tego filmu mam opublikowane zarówno napisy, czyli te podpisy i tytuły w języku polskim i w języku angielskim. I to wszystko, co chciałem ci dzisiaj powiedzieć. Jak widzisz, tą funkcję transkrypcji w Wordzie możemy wykorzystywać i po to, żeby mieć po prostu wersję tekstową dialogów, wywiadów czy jakichś materiałów filmowych, ale też możemy to potraktować jako bazę do napisów na YouTubie. Czyli tak jak pokazywałem, wrzucam tą transkrypcję jako polskie napisy i na ich bazie ułatwiam sobie pracę tłumacząc automatycznie na angielski, trochę korygując i publikując dla moich anglojęzycznych widzów i przyjaciół. Mam nadzieję że ta nowinka Microsoftowa, czyli ta funkcja transkrypcji w Wordzie będzie dla Ciebie interesująca i inspirująca. Jeżeli ten materiał dla Ciebie przydatny, proszę Cię o polubienie, łapkę w górę, oczywiście o subskrypcję kanału i pogodnie Cię pozdrawiam.